മാവിനെ ആക്രമിക്കുന്ന കൂടുകെട്ടി പുഴുവിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മാവ് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കീടമാണ് കൂടുകെട്ടി പുഴു ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലീഫ് വെബർ എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം പ്രധാനമായി കാണുന്നത് ഇലകൾ ഇലകളും വലകളും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ കൂടുകളായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വലകളും ധാരാളം ഇലകളും ഒരു കൂട്ടിൽ തന്നെ കാണും പെട്ടെന്ന് ചിലന്തി വലയാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംശയിക്കും വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കീടം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ കൂടാണ് ഇത് ഒരു ശലഭമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശലഭം വന്ന് ഇലകളിൽ മുട്ട വീടുന്നു ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു ശലഭമാണ് ഈ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് പുഴുക്കൾ പുറത്തു വരും ഈ പുഴുക്കൾക്ക് ഇള പച്ച നിറമാണ് പുഴുക്കൾ ഇലയുടെ ഹരിതകം തിന്നുന്നു അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ചില ഗ്രന്ഥികൾ നൂല് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സിൽക്ക് ഗ്ലാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് ചില നൂലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ നൂല് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഇലകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി വലിയ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ കൂട്ടിനുള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ ജീവിതദശ പിൻ പിന്നിടുന്നത് ഇതിൽ ഒരു കൂട്ടിൽ തന്നെ ധാരാളം പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാകും ഈ പുഴുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരുകയും മിക്കവാറും സമാധി ദശയും ഈ കൂട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ മണ്ണിലും ഇതിൻ്റെ സമാധി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ കൂടുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് മുറിച്ച് നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലകളിലുള്ള കൂടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മുളയുടെ ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ കനം കുറഞ്ഞ കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് തുറന്നു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കൂടുകൾ നമുക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുഴുക്കളൊക്കെ താഴെ വീഴും പുഴുക്കൾ അത് തന്നെ നല്ലൊരു നിയന്ത്രണ മാർഗമാണ് എന്നിട്ട് ഈ മാവിൻ്റെ ചുവട് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി അത് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ കൂട് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുള്ള എല്ലാ പുഴുക്കളും താഴെ വീഴും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഇതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പുഴു എന്ന ദശാകാലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് അത് മാവിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും അത് വളർച്ചയെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ കൂടുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും കൂടുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുകയും മാവിൻ്റെ ചുവട് വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കും അതുപോലെ സസ്യജ കീടനാശിനികളായ വേപ്പെണ്ണ ഇമിഷൻ രണ്ട് ശതമാനവും വേപ്പിൻ കുരു സത്ത് അഞ്ച് ശതമാനവും നമുക്കിതിനായിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അടങ്ങിയ കീടനാശിനി ബിബേറിയ ബസിയാനയൊക്കെ ഇതിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പുതിയ കീടനാശിനിയായ ക്ലോറാൻ ട്രാനലിപ്രോൾ അഥവാ കൊറാജൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് എസ് സി ഇതിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാം പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിലാണ് തളിക്കേണ്ടത് ഈ കീടനാശിനി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ജൈവ മാർഗത്തിൽ ഇതുപോ ഇതുപോലെയുള്ള ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതും ഒരു നല്ല നിയന്ത്രണമാണ് മണ്ണിൽ സമാധി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ഈ കീടങ്ങൾ അതിൻ്റെ ജീവിതദശ പൂർത്തിയാക്കില്ല അതും ഒരു നല്ല നിയന്ത്രണ മാർഗമാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശുചിത്വം പാലിക്കുക അതുപോലെ കൂട് നശിപ്പിച്ച് കളയുക കൂട് തുറന്നു കൊടുക്കുക മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മാണ് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുക ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും